ബഹുമാന്യ അവർ സിയർ സി സി തോമസ് തന്നോടൊപ്പം കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളായിരിക്കുന്ന ദൈവഭൃത്യന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ പൈതങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വന്ദനം പ്രൈസറോഡ് ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹുവേ ആണ്ടുകൾ കഴിയും മുമ്പേ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ ജീവിപ്പിക്കണമേ എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചും തൊണ്ണൂറ്റിയാറും ഒക്കെ എണ്ണി മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി താനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ആദമിനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രവൃത്തി അത് നമ്മളിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരണം റൈസ്ക നമ്മളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാലും പ്രവർത്തിച്ചാലും ആണ്ടുകൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ സമയപരിധിക്ക് മുമ്പ് കർത്താവിൻ്റെ ഹിതം നമ്മളിൽ തികച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു കൺവെൻഷൻ സീസണാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് കൺവെൻഷൻ സീസൺ ഇംഗ്ലീഷ് വേവിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇൻ സീസൺ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സീസൺ എന്നാണ് റീസറോ സീസണിൽ മാത്രം സാധിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് നാം ഇത് തള്ളിയാൽ ഔട്ട് ഓഫ് സീസൺ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും റീസറോ അതുകൊണ്ട് ആര് വിജയിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സദാ ഒരുങ്ങി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം നമ്മുടെ സ്വന്തം ചെപ്പിനകത്ത് ദൈവത്തെ ഇരുത്താതെ അവൻ്റെ ചെപ്പിനകത്ത് നമ്മളായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം അത് ഈ കൺവെൻഷൻ വേളകൾ ഉതകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനേക കൺവെൻഷനുകൾ നടക്കുന്നു പലതും നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും നടക്കുവാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവമേ ഈ കൺവെൻഷനിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഒരു യാന്ത്രികമായ ഒരു ചടങ്ങാചരണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ആയി തീരാതെ നീ ആശിക്കുന്നത് സംഭവിപ്പാൻ എന്നിലത് ആരംഭിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ഓർത്തു എരുസലേമിൽ ദൈവം വാസ്തവത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ഇറങ്ങുന്ന ഒരാലയമായ ശലോമോൻ അത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവീതം മനസ്സിലാക്കി അവനത് ഉദ്ധരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനാലയമായിരിക്കണം ആയിരിക്കും ഞാൻ മറ്റൊരു വിമർശനം പറയുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തോന്നരുത് എന്നാൽ ശലോമോൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ പ്രാർത്ഥനാലയം എന്നുള്ള ആ രീതി മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം വ്യത്യാസപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു ആ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ആ വ്യക്തി തന്നെ ആ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ആത്മാവിൽ ജീവിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനായി അവൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആലയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കേവലം ഒരു പൈതലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റൈസലോ നാനൂറ് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൈകളിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങി ആ പൈതലിനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വൃദ്ധശീമോൻ പറഞ്ഞത് നാഥ എന്നാണ് ലോ എട്ട് ദിവസം ലോകപ്രകാരം പ്രായമുള്ള ഒരു പൈതലിനെ നാല് നാനൂറ് വർഷം പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കയ്യിൽ ഏന്തിയാൽ അവർ നമ്മളുള്ള പ്രായത്തിൻ്റെ അന്തരമനുസരിച്ച് എൻ്റെ ഒരു ചിന്തയാണ് ആ പൈതലിനെ വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പേര് പൊടിമോനെ എന്ന നാനൂറ് വയസ്സുള്ള ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ എട്ട് ദിവസം പ്രായമുള്ള ഒരു പൈതലിനെ അങ്ങനെയല്ലേ വിളിക്കേണ്ടത് അതിൽ കുറഞ്ഞ് ഒരു പദം ഉപയോഗിക്കാനില്ല എന്നാൽ ദർശനം പ്രാപിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ പൈതല് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സിമിയോൻ പൊടിമോനെ നല്ല വിളിച്ചത് നാഥാ എന്നാണ് 
നാദായെന്ന് വിളിച്ച് സ്തുതിച്ചിട്ടങ്ങ് പോവുകയല്ല ചെയ്തത് തിരുവതനം പോലെ അടിയനെ സമാധാനത്തോടെ വിട്ടയക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മലാഖി പ്രവചനത്തിനും മത്തായി സുവിശേഷത്തിനും ഇടയ്ക്ക് എന്തകലമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചു ഞാനൊരു ബൈബിൾ ടീച്ചറാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് മലാഖി പ്രവചനത്തിനും മത്തായി സുവിശേഷത്തിനുമുള്ള ഇടയിലുള്ള ഇടവേള ഉടനെ ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഒരു വെള്ളക്കെ ക്ലാസിൻ്റെ അകലം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി അതിൻ്റെ തിക്കിനെസ് അറിയാമോ അറിയില്ല കുറഞ്ഞ പക്ഷം നാനൂറ് വർഷമെങ്കിലും ആ നാനൂറ് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ദൈവസഭ മിക്കവാറും ഒരു മതം പോലെ ആയിത്തീർന്നു കർമ്മാചാരങ്ങൾ ബലികൾ വരുവാനിരിക്കുന്ന പരമബലിയുടെ തിരുവലിയുടെ സൂചനകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് പകരം ബലികൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് ബലികൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു അന്തമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അവർ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു സമയമാണ് അന്ന് ദർശനം നശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിൽ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഒരു സിമയോ എനിക്ക് അയാളെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് അയാളൊരു സ്ക്രൈബായിരുന്നു വേദപുസ്തകം പകർത്തി എഴുതുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ കന്യക ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകന് പ്രസവിക്കും എന്നുള്ള വാക്യം പകർത്തി എഴുതാൻ തനിക്ക് മനസ്സായില്ല അതിനകത്ത് അപാകത എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് താൻ ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ താൻ ഒരു അശരീരി കേട്ടെന്ന് അത് നിൻ്റെ കാണുകൊണ്ട് നീ കാണുമെന്ന് എങ്കിൽ ഞാൻ അത് സംഭവിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് പോയി കാത്തിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു താൻ ദേവാലയത്തിനകത്ത് കിടക്കുന്നില്ല കർമാധികളിലൊന്നും താൻ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ദേവാലയത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നു എന്തിന് കന്യക ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകൻ ലോകത്തിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ കാണാൻ അനേകം ആളുകൾ ആലയം കാണാൻ ആലയത്തിലെ ഉപകരണം കാണാൻ എഴുന്നള്ളത്ത് കാണാൻ ഭാഗ്യമായി അതേ പുറമേയുള്ള പലതും കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും വരുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ അതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കർത്താവിൻ്റെ ക്രിസ്തു ഇട വരും അവനെ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടൊരു സഹോദരി ആശർ ഗോത്രത്തിൽ ഫനുവേലിൻ്റെ മകളായ ഹന്ന എന്നൊരു പ്രവാചകൻ ഏർലി മാരിയുടെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ താന് വിവാഹിതയായി അതോടൊപ്പം താമസിയാതെ താനും വിധവയുമായി ഒരു പുനർവിവാഹത്തിന് ഉള്ള സകല സാധ്യതകളും തനിക്കുണ്ട് എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി താൻ പോകാതെ ശേഷിക്കുന്ന സമയവും കർത്താവിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ ആ സിമിയോനോടൊപ്പം അവളും ദേവാലയത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി അവളും കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം വലിയ ആർപ്പാടത്തോടുകൂടി പോകുന്ന ഉത്സവം ആചരിക്കുന്ന പുരുഷാരമും വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും പോകുന്നില്ല ഇവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് പേർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര് ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് മൈനോറിറ്റി എന്ന കർത്താവിൻ്റെ ന്യൂനപക്ഷം ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നോടും നിങ്ങളോടുമായി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉത്സവം ആചരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പുരുഷാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണോ അല്ല കർത്താവിനെ കാണുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണോ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ആ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുകൂലമായതുകൊണ്ട് പോയേക്കാമെന്നാണ് ചെല്ലു പറയുന്നത് ഇതങ്ങനെ പോയേക്കാവുന്ന പാർട്ടിയല്ല ഇത് ഇത് ദർശനം പ്രാപിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് കർത്താവിനോടുകൂടെ നടക്കുക ദൈവത്തോടുകൂടി നടക്കുക ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ നടക്കുക എന്നുള്ള ആശയങ്ങളൊക്കെ കേട്ടല്ലോ ബെഞ്ചമിൻ തോമസ് പാർഷ് ആ ആശയം ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഊന്നി പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ദൈവം ചുമ്മാ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമല്ല ഇരുന്നാൽ എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം ഒരു മൊബൈൽ ഗോഡാണ് മൊബൈൽ ഗോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ദൈവം എന്നല്ല ചലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് മൂവിങ് ഗോഡ് പ്രൈസോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ ചിരിച്ചാലും അങ്ങനെ ഇരിക്കും എൻ്റെ വികാരഭേദങ്ങളൊന്നും ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയത് 
റേസലോട് എനിക്ക് വേണ്ടിയത് എനിക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയത് ഞാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു ഒരു കോൺട്രോവേഴ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കുകയില്ല ഒരു വൈരുദ്ധ്യം പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം പറയാം ഗതസേമന തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് റോമൻ പടയാളികൾ ഒരു ഹുങ്ക് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ യേശുവിനെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചോദിക്കുമെന്നുള്ള നിലയിൽ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ യേശു എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്തു പടയാളികൾ പുറകോട്ട് വീണു എന്നിട്ട് താനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ലഗിയോനിലും അധികം ദൂതന്മാരെ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അയക്കുവാൻ ഞാൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിച്ചാൽ അതിന് പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് അതിന് അതിന് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചെയ്താൽ ക്രൂശീകരണം നടക്കത്തില്ല റൈസല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഓർത്ത് കർത്താവ് തൻ്റെ മഹാശക്തി ഒന്നും പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ബെൻഡിക്കോസിലെ പാർഷന്മാരായ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സന്ദർഭമാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ലഘുവനും അധികം ദൂതന്മാരെ വിളിച്ചിറക്കും പട്ടാളക്കാരും കാണുകയില്ല നമ്മളെ പിടിക്കാൻ വരുന്നവരും കാണുകയില്ല അതൊക്കെ ശരി പക്ഷേ ഉദ്ദേശ കാര്യം നടക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആ അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിച്ചുരുക്കി ഒന്ന് പരിമിതപ്പെടുത്തി സർവശക്തനായ ദൈവം ഒരു ഏഴയെ പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചതുപോലെ ഒന്നായിരിപ്പാൻ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ നല്ലതായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഉണ്ടായി ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഈ വേദപുസ്തകമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഐ എം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശുവിൻ്റെ മഹത്വം വേദപുസ്തകത്തിൽ യേശു ആരാണ് യേശുവിനുള്ള സ്ഥാനം എന്താണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പുസ്തകങ്ങളും യേശുവിങ്കിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തൊൻപത് പുസ്തകങ്ങൾ പറയുന്നു അവൻ വന്നു മറ്റേ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങൾ പറയുന്നു ഇനിയും അവൻ വരും യേശുവാണ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര വിഷയം എനിക്കൊരു മതത്തോടും വിരോധമില്ല കേട്ടോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഒരു മതത്തോടും എനിക്ക് യാതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയും ഇല്ല ഞാൻ പക്ഷെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യേശു ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് സഹതപിക്കുന്നു യേശുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ എന്തെങ്കിലും വകുപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇല്ല ആ എങ്കിൽ ഐ സിമ്പതൈസ് ഞാൻ സഹതപിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഈ വേർപെട്ട ജനത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല അവർ യേശുവിനെ ഊന്നി പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്ന ആളുകളും ഭാരവാഹികളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പാദം പിടിച്ചൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏഴ് ദിവസമോ എഴുപത് ദിവസമോ പ്രസംഗിച്ചു വലിയ ഓളിയുള്ള മൈക്ക് വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചു എന്തൊക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അതെല്ലാം ക്രൈസ്റ്റ് സെൻറ്റേഡ് ആയിരിക്കണം അത് ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കണം ക്രിസ്തു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം നിങ്ങളൊരു ട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും യേശുവായിരിക്കണം വിഷയം പ്രൈസോ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് മരിച്ചു പോയ എൽസാം സാറ് എനിക്ക് വലിയ സ്നേഹിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോടും വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എഴുത്തുകളിലൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ക്രൈസ്റ്റ് സെൻറ്റേഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വെറുതെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതാറുമില്ല വായിക്കാറുമില്ല എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക വചനം പ്രസംഗിക്കുക ദൈവം പറഞ്ഞത് ചെയ്യ എന്നാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ താൻ ദേവാലയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് കാണിച്ചിട്ട് അടുത്ത പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വഴി മാറുന്നു പ്രൈസലോ ആദ്യത്തേത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ എട്ട് ദിവസം പ്രായമുള്ള ഒരു വൈദൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അവനെ ഒതുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിലോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് ഒതുക്കാൻ സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ പോലും ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഉള്ളവനല്ലെങ്കിലും കീഴിലുള്ളവനെ പോലെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ഈ എം ടി ഡി ഹിം സെൽഫ് അവൻ അവനെ തന്നെ വെറുമയാക്കി അത് ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കൈകളിൽ വായിക്കപ്പെട്ട ഒരു പൈതലായി തന്നെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ ആരും തന്നെ ത
എന്നാൽ കാത്തിരുന്ന് സിമിയോനും ഹന്നയ്ക്കും മാത്രം അവന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അതെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യക്ഷത രണ്ടാമത്തേത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള യേശു ഒരു ബാലൻ ടീനേജർ പോലും ആയിട്ടില്ല ടീനേജ് അറി അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം പ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ആ ടീനേജ് തുടങ്ങുന്നത് അതിനും താഴെയാ യേശു പ്രൈസലോ പെസാ പെരുന്നാളിന് ഈ കൊച്ചു മകനെയും കൊണ്ട് പോയതാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ ആ മാതാപിതാക്കന്മാർ ആ കുഞ്ഞിനെ മറന്നു പോയി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നിട്ടോ പൊതിച്ചോ പൊതിച്ചോർ അഴിച്ച് ഉണ്ണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ യേശു കൂടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായത് ഇതുപോലെ ആ ചില ആളുകൾക്ക് യേശുവിനെ മനസ്സിലാകുന്നത് പൊതിച്ചോറൊക്കെ അഴിക്കുമ്പോഴും മൂന്ന് ദിവസത്തെ വഴി പുറകോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ ആ യേശുവിനെ പണ്ടേ മറന്നു പോയല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന അപ്പോഴൊക്കെയാണ് അവർ തിരിച്ചു ചെന്ന് കേട്ടോ ഒരു സോറിയെങ്കിലും പറയേണ്ടതിന് പകരം വാതി വൃതിയായ മട്ടിൽ യേശുവിനോട് പറയുകയാണ് നീ ഞങ്ങളോട് എന്നായി ചെയ്തത് യേശു അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേണ്ടതാ നിങ്ങൾ എന്തോ പണിയാണ് കാണിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതിന് പകരം പ്രൈസ് അലോഡ് അങ്ങനെ ഒരു രീതി നമ്മുടെ ആളുകൾക്കും ഉണ്ട് പ്രൈസ് അലോഡ് എന്നാൽ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ ഒരു അലസണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്നവനോ കുട്ടിക്കളിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വാങ്ങിച്ചു തരാനായിട്ട് കച്ചവടക്കാരി അടുക്കൽ പോയി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബാലനായിട്ട് ഒന്നും അവനെ അവിടെ കാണുന്നില്ല നമുക്കൊക്കെ അത്ഭുതം തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവനെ കണ്ടത് ആ ദേവാലയത്തിലെ സ്ക്രൈബ്സ് പ്രീസ് ദേവാലയത്തിലെ പരികർമ്മികൾ അവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ പൈതലിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ആ പൈതൽ അതിന് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ അനേകം ആളുകൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു എന്ന് പറയുന്ന ബാലൻ ഈ പുരോഹിതന്മാരോട് ഓരോന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ നന്നോ അവർ തന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും താൻ അവർക്ക് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടത് മറിച്ചാണെങ്കിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ വന്ന ഒരു കാര്യം ഒടുവിൽ ആ ബാലനെയും കൊണ്ട് പോയി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ തെളിവാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ്റെ ജ്ഞാനം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കാണുന്നത് വേറൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് അതൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പല പ്രതീക്ഷകളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷിച്ച ഇസ്രയേലിന് ഈ നാളുകളിലാണോ നീ രാജ്യം സ്വന്തമാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ റോമാ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഓടിച്ചിട്ട് ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് യഹൂദന്മാർ സ്വന്തമായ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് വരെയും ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് അതിങ്ങനെ മറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശം ആ ടൈം ഒക്കെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഞാൻ എറുസലേമിലേക്ക് ഒരു ഘോഷയാത്ര നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു വാഹന മൃഗത്തെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു പണ്ട് ഈ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഒരു വാഹന മൃഗത്തെ തിരകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ലക്ഷണമൊത്ത കുതിരയാണ് അവർ അന്വേഷിക്കുന്നത് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിക്ക് ബ്യൂസിഫാലസ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ല ഒന്നാം തരം ഒരു കുതിര ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സിയോൻ പുത്രിയുടെ രാജാവ് പറഞ്ഞത് ഒരു കഴുതയെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് വരാനാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന് അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വരെ തോന്നിക്കാണും ഇയോ സിയോൻ പുത്രിയുടെ രാജാവ് കഴുതയുടെ പുറത്താണോ കയറുന്നത് പ്രൈസലോ യേശു അതിന്മേൽ ഒരു വസ്ത്രമിട്ടു കയറി മുൻപും പിൻപും നടന്നവർ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചു സിയോൻ പുത്രി ഇതാ നിൻ്റെ രാജാവ് അടുത്ത വാദം ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ ബൈബിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം പ്രതാപശാലിയായിട്ട് നിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഭാഷയാണ് യേശുവിൻ്റെ ഭാഷ സൗമ്യന സൗമ്യനായിട്ടാണ് വരുന്നത് സിയോൻ പുത്രിയുടെ രാജാവ് വലിയ ഗമയിലല്ല വരുന്നത് സൗമ്യനായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ യാത്ര ക്ലൈമാക്സ് ചെയ്തത് ദേവാലയത്തിലാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആർക്കും ഒരു പിടിയില്ല ഇവിടെ യേശു ചെയ്തത് ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണമാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ വന്ന് അവരെ ടീച്ച് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലെൻസിങ് ആണ് പ്യൂരിഫിക്കേഷനാണ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങളിതിനെ ഇതിനെ ണിപശാലിയാക്കുന്നുവെന്നാണ് ആത്മീയം അതപ്പതിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് പടികൾ 
അട്ടിമറി ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിതിനെ വാണിഭശാലിയാക്കുന്നു എന്നാണ് അത് ബൈബിൾ സ്കോളേഴ്സ് പലരും പറയുന്നത് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ആദ്യം അതിനെ ഒരു വ്യാപാരശാലിയാക്കി വിലപേശികൾ വിലപേശലുകളുടെ ശബ്ദമാണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വർഷമായിരിക്കുന്നു കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയായിരിക്കുന്നു ദൻ ഓഫ് റോബേ റോബേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്നു എന്തായിരുന്നാലും തരക്കേടില്ല കച്ചവടമായാലും ശരി അട്ടിമറി ആയാലും ശരി അതിൻ്റെ സ്ഥാപന ഉദ്ദേശം നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദമാണ് മുഴങ്ങേണ്ടത് ചിലർ പ്രസംഗിക്കും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് അവിടെയുള്ള മേശയെല്ലാം മറിച്ചിട്ടു ക്ലാസ്സെല്ലാം തല്ലി പൊട്ടിച്ചു അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ തൻ്റെ അധികാരം ഒരു ചമ്മട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ എടുത്ത് കാണിച്ചതല്ലാതെ ഒരുത്തരും തല്ലുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെക്കാൾ എത്രയോ സുബോധമുള്ള ഒരു ആളാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒടുവി കർത്താവ് ഒരധികാരിയാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും താൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എരുസലേമിനെ നോക്കി ശബിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് കരയുകയാണ് ചെയ്തത് എരുസലമേ എരുസലമേ കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകടിയിൽ ചേർക്കും പോലെ നിന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സായിരുന്നു നിനക്കോ മനസ്സായില്ല കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മനസ്സ് ചോദ്യമുണ്ട് ഒരാൾ നല്ലപോലെ മനസ്സാന്ന് പറഞ്ഞാലും മറ്റേ ആൾ മനസ്സ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നല്ല നടക്കുകയില്ല ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കൊണ്ട് കല്യാണം നടക്കത്തില്ല എനിക്കോ മനസ്സായിരുന്നു നിനക്കോ മനസ്സായി മനസ്സായില്ല എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈ കല്യാണം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സിയോൻ പുത്രിയുടെ മണവാളിന് ഒരു വിശുദ്ധ ദാമ്പത്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു വിശുദ്ധ കന്യക ഉണ്ടാകണം പ്രൈസലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ആത്മീയതയുടെ എല്ലാം സമാപനം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ കൂടെ നടക്കുന്നതും വർത്താനം പറയുന്നതും സൂചിക്കുന്നതും ഒക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പടികളാണെങ്കിലും ആത്മീയതയുടെ ക്ലൈമാക്സ് അതിൻ്റെ കൾമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവനോട് അനുരൂപരായി തീരുന്നതാണ് അവനെ കാണുന്നവർ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ നല്ല മാച്ചിങ് ആണെന്ന് പറയണം പ്രൈസലോ പ്രൈസലോ ഈ ഇഷ്ടംപോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഒരിക്കൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ സമുദായക്കാരനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞേക്കണോ എന്നാൽ സ്വർഗവും വഷളാകുമല്ലോ ഈ വഴക്കും പിടിച്ച് ചീത്തയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നമ്മളെയൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ സ്വർഗവും മലിനമാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തെ പോലെ നിർമ്മലരായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കൂ സാധു സുന്ദർ സിംഗിനെ കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അത് മതിയാകില്ല ദൈവത്തിന് ഞാൻ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു അദ്ദേഹം ക്രൈസ്റ്റ് സെൻറ്റേഡായിരുന്നു കേട്ടോ മാരാമൻ കൺവെൻഷനിൽ ജീവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം മലയാളത്തിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനകത്ത് താനെ പ്രസംഗിക്കാത്ത സമയം മുഴുവൻ താനൊരു കുടിൽ കെട്ടി അതിനകത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അന്ന് മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് ആറന്മുള ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു എന്നും ആ വൃത്തത്തിലുണ്ട് ഒരച്ഛന് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ ദൈവഭക്തിയുള്ള ഹൈന്ദവ സ്ത്രീകൾ ഒരു മഹർഷി വര്യൻ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഈ കുടിലിൻ്റെ ചുറ്റും വന്ന് നിൽക്കുന്നു അവർക്ക് നമ്മളെക്കാൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് മനസ്സിലായ ഉടനെ സുന്ദർശിക്കും ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി വരികയില്ല അച്ഛൻ കേണ അപേക്ഷിച്ചു ദദാസിനെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെല്ല് അവർക്ക് ഒരു നല്ല വാക്ക് അവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോ അദ്ദേഹം വരിയില്ല ഒത്തിരി നിർബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുന്ദർസിംഗ് വെളിയിൽ വന്നു അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീഴുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഉടനെ അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അത് കേൾക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വന്നെന്ന് ചോദിച്ചു അയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ട് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാനാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് അതായത് രണ്ട് വശവും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നാ ഇന്നലെ വരാൻ ഞാൻ താമസിച്ച് പോയി നമ്മൾ പറയുന്നു എന്നാൽ സുന്ദർ സിംഗ് പറഞ്ഞു കേൾക്കണോ എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല അയ്യോ എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ വെയിലത്ത് ഇത്രയും വന്ന് എന്നിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല എന്തോ
ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് പഞ്ചാബ് മേൽ ട്രെയിലിൻ്റെ പാളത്തെ കിടന്നവനാണ് ആ എന്നെ തൻ്റെ സന്ദേശവാഹകനാക്കി തീർത്ത ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് യേശു ക്രിസ്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കും പ്രയോജനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള സുന്ദർ സിംഗ്മാർ എഴുന്നേക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവർ വരട്ടെ അവരവരെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതെ യേശുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ ക്രൈസ്റ്റലോ നമ്മൾ ക്രൈസ്റ്റ് സെൻറ്റേർഡ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സുന്ദർ സിംഗ് ഒരു ആംഗ്ലേയ ഭവനത്തിൽ ലണ്ടനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അതിഥിയായിട്ട് പാർത്തു ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ആ വീട്ടിലെ ഒരു മിടുക്കിയാണ് അവൾ ലക്ഷ ടൈമിൽ വന്നപ്പോൾ മമ്മി പറഞ്ഞു മോളെ നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഗസ്റ്റ് റൂമിലോട്ട് നീ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ അവൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരാൾ താടി മീശയൊക്കെ വളർത്തി ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണുമൊക്കെ അടച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് ഒരു വാചകം പറഞ്ഞേച്ച് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ണ് തുറക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വന്നപ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കണ്ണ് അടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒടുവിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആ കുട്ടി ഇലക്ഷൻ ടൈമിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇല്ല പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കൊച്ച് വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് പോയി ചോദിച്ച കേൾക്കണോ മമ്മി ജീസസ് എന്തിയെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന ജീസസ് എവിടെ പോയെന്ന് ഇത് കൂടുതൽ ഒരു സാക്ഷിപത്രം നമുക്ക് വേണോ നിങ്ങൾ പിണങ്ങരുത് എന്നോട് കേട്ടോ നമ്മൾ വല്ല ഒരു ആരുന്നെങ്കിൽ ആ ചെകുത്താൻ എങ്ങോട്ട് പോയെന്നായിരിക്കും ആ കൊച്ചു ചോദിക്കുന്നത് പ്രൈസ് അല്ലോ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമായിരിക്കുമോ നമ്മുടെ അസാന്നിധ്യം യേശു വിട്ടുപോയ അവസ്ഥ ആയിരിക്കുമോ യേശുവിനെ പോലെ ആകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയതയുടെ ക്ലൈമാക്സ് കൺവെൻഷൻ്റെയും നമ്മുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒക്കെ ഒക്കെ ഉപവസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എനിക്കെതിരായിട്ട് ഉപവസിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ എത്ര ഉപവസിച്ചാലും നാൽപ്പത് കൂടരുത് ചിലർ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഞാൻ ഉപവസിക്കുന്ന അത് യേശുവിനെ കടത്തി വെട്ടാനുള്ള പരിപാടി പ്രൈസലോ യേശുവെ പോലെ ഞാൻ അടുത്ത കൺവെൻഷൻ നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം സാ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സംഭവിക്കാൻ ഡേറ്റ് എനിക്കറിയില്ല സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പൗലോശ്രീയായാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കകളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ എന്തോ എന്തോ മരിക്കാൻ നേരത്ത് യേശു ആ മുമ്പ് ഇരിക്കുന്നത് വലിയ ശവമടക്ക് വാങ്ങിച്ചവരല്ല ഒത്തിരി പട്ടിണി കഞ്ഞി നടത്തി മരിച്ചവരല്ല ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ നമ്മുടെ ജീവിതവും മരണവും ക്രിസ്തുവിലാകണം നമ്മുടെ നിത്യത ക്രിസ്തുവിലാകണം നമുക്ക് ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ആ കാര്യമുള്ളത് അവനുമായിട്ടാകും നമുക്ക് കാര്യമുള്ളത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ പെന്തിക്കോസിലൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് ഈ പള്ളിയിലൊക്കെ കൂടുന്ന പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കേൾക്കണോ താങ്കളോട് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ വിശുദ്ധ മറിയാമിനെ തള്ളി പറഞ്ഞേച്ച് താങ്കൾ പോയതിൽ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ മണ്ടത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്ത്രീയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി സ്നേഹമുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് എൻ്റെ അമ്മ മറിയ മറ്റത് യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയ ആ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമല്ല ബഹുമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കല്യാണ വീട്ടിലേ വീഞ്ഞില്ലാതെ കിടന്ന അവർ നട്ടം തിരിയുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ട് വാ ഞാൻ വീഞ്ഞുണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു മറിയ അല്ല ഞാൻ വേദത്തെത്തി കാണുന്നത് അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ ആദിജൈബീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമ്മയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വിശുദ്ധം അറിയാമിനോട് അഭിമാനം യേശുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു മറിയ യേശുവിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മറിയ പ്രൈസ് അലോൾ ഏത് വിശുദ്ധന്മാരും യേശുവിൻ്റെ പുറകെ വന്നു നിൽക്കണം ഏ മറിയ യോനാനും വരുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടി നിൽക്കണം യേശു മാത്രം കുരിശിൻ്റെ മൂളിൽ നിന്നാൽ മതി അവനാണ് വന്ദനത്തിന് യോഗ്യൻ പ്രൈസ് അലോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാർഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി 
ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഉള്ളത്തിലാക്കി പിന്നെ അവനെ അവൻ നടന്നതുപോലെ നടക്കുവാൻ അവൻ നടന്നതുപോലെ നടക്കുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് കൊടുത്തില്ല ചിലർക്ക് മനസ്സിലാകുകയില്ല ഈ എന്നോട് ചിലർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രിസ്തുമസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിനോട് ഇഷ്ടമാണ് ക്രിസ്തുമസിനോട് അത്ര താല്പര്യമില്ല അതിനതിൻ്റെ കാര്യം കേക്കും ഒക്കെ കിട്ടുകയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ പ്രയാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശു വളരാൻ സമ്മതിക്കുക ഒരു വിധത്തിൽ ഈ ആണ്ട് കടത്തി വിട്ടു അടുത്ത ഡിസംബർ ആകുമ്പോൾ പിന്നെയും പുൽക്കൂട പിന്നെയും മേഞ്ചറ പിന്നെയും ബേബി ഫുഡ പിന്നെയും ബേബി കുടുപ്പ ഒരിക്കലും യേശു വളരുകയില്ല യേശു വളർന്നെങ്കിലല്ലേ കുരിശിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ യേശു വളർന്ന് വളർന്നെങ്കിലല്ലേ ന്യായം വിധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന യേശു അങ്ങേറ്റം വന്നാൽ മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ അവന് ഔസേപ്പിൻ്റെയും മറിയയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാമോ ഈയിടെ ഒരു പുതിയ മഹാഭാവം ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതിന് വ്യാകുല മാതാവ് എന്നാ പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ അതിന് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല കാരണം യേശുവിൻ്റെ തകർക്കപ്പെട്ട ശരീരം ചോര ഒഴുകുന്ന ശരീരം അമ്മയ്ക്ക് മടിയിലിട്ട് തഴുകുവാൻ റോമൻ പടയാളികൾ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ അത് ചില പള്ളികളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും സ്വത്രാഴ്ച ഇടാതോന് വിട്ടുപോകും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല ഒരു വ്യാമുല വ്യാകുല മാതാവിൻ്റെ മടിയിലിട്ട് തഴുകിയ ഒരു നഗ്ന ശരീരമല്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് റോമൻ പടയാളികളാണ് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അതിന് നിക്കോതിമോസും യൗസേപ്പും നേതൃത്വം നൽകി ഒരു ബറിയൽ നടത്തിയത് ചരിത്രത്തെ മാറ്റരുത് സത്യത്തെ ക്രൂശിക്കരുത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് വേഗം വരും അന്ന് നമ്മൾ മരിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഉയർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊള്ളി അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊള്ളി ഒരു ഒരു വാലും കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ ഒരു വാലും കൂടെ അത് സംഘാടകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നരുത് എനിക്ക് സി പി എം കാരോട് ഉപദേശപരമായിട്ട് ചില വ്യത്യാസമുണ്ട് അവരോട് വിരോധം ഒന്നുമില്ല അവരുടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അവരിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു ഏക രക്ഷകനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത എല്ലായിടത്തും രക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതങ്ങളിലെ പ്രമുഖന്മാരായ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ടി പി എംകാരാണെ കസേര ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവിടെ ഇരുന്നോളാൻ പറയും നമ്മൾ ആളിനെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് പ്രഥമ സ്ഥാനം കൊടുത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കും അയാൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ആപ്പ് വെച്ചേച്ച് പോകും യേശു തന്നെ അല്ല വേറെയും രക്ഷകന്മാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിപ്പിച്ചേച്ചാ പോകുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ ശരിയാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കൂടെ അത് തകർക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചോളാം കേട്ടോ വെറും ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് കൈവെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആളുകളെ വിളിക്കാതെ ഉപദേശത്തിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കാൻ കൂടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കൈകളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവർ സിയറെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കഥാവ് വേഗം വരുന്നു അവനെ എതിരേൽപ്പാനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം മേ ഗോഡ് പ്ലസ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസിൽ കൂടി ദൈവം നൽകിയ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ സന്ദേശത്തെ ഓർത്തി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ശക്തി വടാക്കാരങ്ങൾ അടിച്ച് കർത്താവിനെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താം തുടർന്ന് ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനായിട്ടും ചില പബ്ലിക്കേഷൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടും ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ് ഓറസിയർക്ക് മൈക്ക് കൈമാറും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ വിശേഷമുള്ള ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കഥാവതാളമായി സഹായിക്കട്ടെ പ്രിയ ബെഞ്ചമിൻ തോമസ് പാഷക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കൊടുത്ത സമയം പോലും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് പങ്ക്ച്വാലിറ്റികൾ